നമസ്കാരം ഉച്ച വാർത്തയിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇതുവരെയുള്ള വാർത്തകൾ സമഗ്രമായി പരിശോധിക്കാം തൃക്കാക്കര നാളെ പോളിംഗ് ബൂത്തിലേക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് പോളിംഗ് ബൂത്തുകൾ സജ്ജമായി പോളിംഗ് സാമഗ്രികളുടെ വിതരണവും പൂർത്തിയായി കള്ളവോട്ട് തടയാൻ ശക്തമായി നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ ജാഫർ മാലിക് അറിയിച്ചു ഒരു ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് വോട്ടർമാരാണ് തൃക്കാക്കരയിൽ നാളെ വിധി എഴുതാൻ പോകുന്നത് രാവിലെ ഏഴ് മണി മുതൽ വൈകിട്ട് ആറ് മണി വരെയാണ് വോട്ടെടുപ്പ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് ബൂത്തുകളിൽ അഞ്ചെണ്ണം മാതൃകാ ബൂത്തുകളാണ് പൂർണമായും വനിതകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു ബൂത്തും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും തയ്യാറായി കള്ളവോട്ട് തടയാൻ പോളിംഗ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പ്രത്യേക നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ ജാഫർ മാലിക് വെബ്കാസ്റ്റിംഗും സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ സഫീഷ്യൻ്റ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തും നമ്മുടെ ഇലക്ഷൻ മെഷീനിൻ്റെ ഭാഗത്തും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പീസ്ഫുള്ളും സേഫ് ഇലക്ഷനാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും പ്രത്യേകിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫേക്ക് വോട്ടിൻ്റെ സാധ്യത ഇല്ല കാരണം അത്രത്തോളം പ്രിപ്പയർനെസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് വേണ്ടി പോളിംഗ് പാർട്ടീസിൻ്റെ മൂന്ന് മൂന്ന് ലെവലുള്ള ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ അവരുടെ കയ്യിലുള്ള വോട്ടർ ലിസ്റ്റും എ എസ് ഡി ലിസ്റ്റും എല്ലാം പരിശോധിച്ച് മാത്രമേ വോട്ട് അനുവദിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മഹാരാജാസ് കോളേജിലാണ് സ്ട്രോങ് റൂം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് പോളിംഗ് സാമഗ്രികളുടെ വിതരണം ഉച്ചയോടെ പൂർത്തിയായി മണ്ഡലത്തിൽ പ്രശ്ന ബാധിത ബൂത്തുകളോ പ്രശ്ന സാധ്യതാ ബൂത്തുകളോ ഇല്ല എങ്കിലും കനത്ത സുരക്ഷയിലാണ് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുക ഒരു മാസത്തോളം നീണ്ട പ്രചാരണത്തിനൊടുവിലാണ് തൃക്കാക്കരയിലെ ജനങ്ങൾ നാളെ പോളിംഗ് ബൂത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് സംസ്ഥാനമൊട്ടാകെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വിധി അറിയാൻ വെള്ളിയാഴ്ച വരെ കാത്തിരിക്കണം ക്യാമറമാൻ യൂസഫ് കോട്ടക്കൊപ്പം അർജുൻ മട്ടന്നൂർ ട്വന്റി ഫോർ കൊച്ചി നിശബ്ദ പ്രചാരണത്തിനിടയിലും തൃക്കാക്കരയിൽ വാക്പൌര് തുടർന്ന് നേതാക്കൾ മുഖ്യമന്ത്രി ജനങ്ങളെ വർഗീയമായി വേർതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല കുറ്റപ്പെടുത്തി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പുറത്തുവരുന്നതോടെ യു ഡി എഫ് തകരുമെന്ന് എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ ഇ പി ജയരാജൻ പറഞ്ഞു ഇരു മുന്നണികളും ബി ജെ പിയെ ഭയപ്പെടുന്നുവെന്നായിരുന്നു കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരന്റെ പ്രതികരണം കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസക്കാലം രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ മണ്ഡലത്തിൽ സജീവമായിരുന്നു തൃക്കാക്കര വിധിയെഴുതാൻ മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കുമ്പോഴും നേതാക്കളുടെ വാക്പോര് അവസാനിക്കുന്നില്ല പി സി ജോർജും സർക്കാരും തമ്മിൽ നടക്കുന്നത് ഒത്തുകളിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയാണ് ആദ്യം ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത് തൃക്കാക്കരയിൽ യു ഡി എഫ് ചരിത്ര വിജയം നേടുമെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു യു ഡി എഫ് നല്ല ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ വിജയിക്കുമെന്നുള്ള പൂർണ്ണ വിശ്വാസമാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് രാജ്യമാകെ വർഗീയവൽക്കരിക്കുന്ന മോഡി സമീപനം തന്നെയാണ് പിണറായി വിജയനും സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ ആരോപണത്തിന് മറുപടി നൽകി എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ ഇ പി ജയരാജൻ യു ഡി എഫിന് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ അത് ശക്തിപ്രാപിച്ച ഘട്ടത്തിൽ വലിയ തരം കൊണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിലില്ല ഒരു സ്ഥലത്തും ഇല്ല കേരളത്തിലും ഇല്ല നാട്ടിലും ഇല്ല തൃക്കാക്കരയും ഇല്ല എവിടെയും തരംഗമില്ലാതെ തകർന്നു കിടക്കുകയാണ് ആ തകർച്ചക്ക് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇടത് വലത് മുന്നണികൾക്കിടയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ തങ്ങൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന വിശ്വാസത്തിലാണ് ബി ജെ പി തൃക്കാക്കരയിലെ സമവാക്യങ്ങൾ ബി ജെ പിക്ക് അനുകൂലമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ പ്രവചനാതീതമായിട്ടുള്ള ഒരു മത്സരമാണ് നടക്കുന്നത് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്ക് ഇന്നത്തെ സമവാക്യങ്ങൾ അനുകൂലമായിട്ട് വോട്ടിംഗിൽ പ്രതിഫലിച്ചാൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്ക് ഒരു അട്ടിമറി വിജയവും സാധ്യതയുണ്ട് നേതാക്കളുടെ വാക്പോരുകൾ മാറ്റി നിർത്തി ഇനി തൃക്കാക്കരയിലെ ജനം വിധിയെഴുതും മൂന്ന് മുന്നണികളും ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് ട്വന്റി ഫോർ കൊച്ചി തൃക്കാക്കരയിൽ നിശബ്ദ പ്രചാരണത്തിന്റെ ഓട്ടപ്രദക്ഷിണത്തിലാണ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ കൂട്ടിയും കിഴിച്ചും ഓരോ വോട്ടും ഉറപ്പിക്കാനായി ഫോണിലും നേരിട്ടും സ്ഥാനാർത്ഥികൾ വോട്ടർമാരെ ബന്ധപ്പെടുകയാണ് ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടം നടക്കുന്ന മണ്ഡലത്തിൽ മൂന്ന് മുന്നണികളും വലിയ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് പതിവിലും നേരത്തെ പ്രചാരണം തുടങ്ങി മൂന്ന് മുന്നണികളും നേരത്തെ വിട്ടുപോയവരെ നേരിൽ കണ്ടും ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുറപ്പിക്കേണ്ടവരെ ഫോണിൽ വിളിച്ചും തിരക്കിട്ട ഓട്ടമാണ് ഫ്ളാറ്റുകൾ കയറിയും അയൽവീടുകളിൽ കയറിയും നിശബ്ദ പ്രചാരണ ദിവസം വിജയം ഉറപ്പാക്കുകയാണ് ഉമ തോമസ് മെട്രോയിൽ കയറി യാത്രക്കാരെ കണ്ടും ഉമ വോട്ട് ചോദിച്ചു ഉജ്ജ്വല വിജയം ഉറപ്പാണെന്ന് ഉമ തോമസ് ഇല്ല ഞാൻ പി ടിയുടെ
തൃക്കാക്കര ഒരു മാറ്റം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് ഇടത് സ്ഥാനാർത്ഥി ജോ ജോസഫ് അവർക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ഭരണപക്ഷ എം എൽ എ ആണെന്നും ജോ ജോസഫ് ആവർത്തിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ തവണ തൃക്കാക്കർ ഒരു മാറ്റം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇടതുപക്ഷത്തോട് ആവാനുള്ള എല്ലാ എല്ലാ ആഗ്രഹവും തൃക്കാക്കരയിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തൃക്കാക്കര ഈ പ്രാവശ്യം മാറി ചിന്തിക്കും മറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളെ അപേക്ഷിച്ച് നിരവധി ഘടകങ്ങൾ എൻ ഡി എക്ക് അനുകൂലമായി ഉണ്ടെന്നാണ് എൻ രാധാകൃഷ്ണന്റെ അവകാശവാദം നല്ല അനുകൂലമായ സാഹചര്യമാണ് എല്ലാ ഭാഗത്തും വലിയ സ്വീകാര്യത കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നൂറ് ശതമാനം ജയപ്രതീക്ഷയുണ്ട് എൽ ഡി എൻ ആകെ കഴിഞ്ഞാണ് നാൽപ്പത്തിരണ്ടായിരം വോട്ടുള്ളൂ ഈ പാവപ്പെട്ടവന്റെ അടുക്കളെ കൊണ്ട് മഞ്ഞക്കുറ്റി അടിച്ചല്ലോ കേരളയിൽ അപ്പൊ തന്നെ പതിനായിരം വോട്ട് പോയി മൂന്നാം സ്ഥാനം തരികയും ഇടത് വർഷം ട്വന്റി ഫോർ കൊച്ചി മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും നേർക്ക് നേർ ഏറ്റുമുട്ടിയ തൃക്കാക്കരയിൽ ഇരുകൂട്ടർക്കും വിജയം അഭിമാന പ്രശ്നമാണ് ഇരുധ്രുവ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വിള്ളലുണ്ടാക്കാൻ മത്സരം കടുപ്പിച്ച് ബി ജെ പിയും രംഗത്തുണ്ട് ഭരണത്തിന്റെ വിലയിരുത്തലാകുമെന്ന് ഭരണ പ്രതിപക്ഷങ്ങൾ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന പോർക്കളത്തിൽ മാറിമറിയുന്ന സാമുദായിക സമവാക്യങ്ങളും നിർണായകമാകും രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാർ ഒന്നാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുമ്പോഴാണ് തൃക്കാക്കരയിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് എത്തുന്നത് സർക്കാരിന്റെ അഭിമാന പദ്ധതിയായ സിൽവർ ലൈൻ പ്രചരണായുധമാക്കാനാണ് ഭരണ പ്രതിപക്ഷങ്ങൾ തുടക്കത്തിൽ ശ്രമിച്ചത് വികസന വിരുദ്ധരായി പ്രതിപക്ഷത്തെ ചിത്രീകരിക്കാനും വികസനത്തിനായി സർക്കാർ നിലകൊള്ളുന്നുവെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കാനും സിൽവർ ലൈൻ മുൻനിർത്തി എൽ ഡി എഫ് പ്രചാരണം തുടങ്ങി എന്നാൽ പരസ്യ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഭയന്ന സർവേ കല്ലിടൽ നിർത്തിയതോടെ സിൽവർ ലൈൻ വിഷയത്തിൽ സർക്കാരിന്റെ ആത്മാർത്ഥത ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടു അപ്പോഴും വികസനത്തിനൊപ്പമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച കോൺഗ്രസ് വിട്ടെത്തിയ മുതിർന്ന നേതാവ് കെ വി തോമസും ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം ബി മുരളീധരനും യു ഡി എഫിന് വെല്ലുവിളിയായി ഇടതുമുന്നണി പ്രഖ്യാപിച്ച അപ്രതീക്ഷിത സ്ഥാനാർത്ഥിയെ ചൊല്ലി വിവാദം വഴിമാറി ജോ ജോസഫിനെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കിയതിൽ ബാഹ്യ സമ്മർദ്ദമെന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞത് സഭയെ ഉദ്ദേശിച്ചാണെന്ന ചർച്ചകൾ വന്നു സഭാ സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് ജോ ജോസഫ് എന്ന ആരോപണം സഭ തന്നെ നിഷേധിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രിയും പരസ്യമായി ആരോപണം തള്ളി തിരിച്ചടി ഭയന്ന പ്രതിപക്ഷവും ആരോപണം പിൻവലിച്ചു ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ സൌഭാഗ്യമെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗം പ്രതിപക്ഷം മറ്റൊരു തുറുപ്പ് ചീട്ടാക്കി പി ടി തോമസിന്റെ നിര്യാണത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി സൌഭാഗ്യമായി കാണുന്നുവെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആരോപിച്ചു അതിനു മറുപടി പറയാൻ സി പി ഐ എം കുഴങ്ങുമ്പോഴാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയെ ചങ്ങല പൊട്ടിയ നായയെന്ന കെ സുധാകരൻ വിശേഷിപ്പിച്ചത് പ്രചാരണത്തിനിടയ്ക്ക് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ഉമ തോമസ് ബി ജെ പി ഓഫീസിൽ കയറിയതും സി പി ഐ എം പ്രചരണായുധമാക്കി ജോ ജോസഫിനെതിരായി പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ട അശ്ലീല വീഡിയോയും യു ഡി എഫിന് പാരയായി ഭരണപക്ഷവും പ്രതിപക്ഷവും പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ കളം നഷ്ടപ്പെട്ട ബി കിട്ടിയ കച്ചിത്തുരുമ്പായിരുന്നു പി സി ജോർജ് ആലപ്പുഴയിൽ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് റാലിക്കിടെ മുഴക്കിയ വിദ്വേഷ മുദ്രാവാക്യം ബി ജെ പി പ്രചരണായുധമാക്കി ഭരണത്തിന്റെ മികവ് തെളിയിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും കോൺഗ്രസിന്റെയും നേതൃത്വത്തിന്റെയും അതിജീവനം ഉറപ്പാക്കാൻ പ്രതിപക്ഷത്തിനും തൃക്കാക്കര ജയമുറപ്പിക്കണം ബി ജെ പിക്ക് രാഷ്ട്രീയ പരീക്ഷണത്തിനുള്ള പരീക്ഷണശാലയാണ് തൃക്കാക്കര വി എസ് രഞ്ജിത്ത് ട്വന്റി ഫോർ കൊച്ചി ബി ജെ പിയിൽ ചേരില്ലെന്ന് പി സി ജോർജ് എൻ ഡി എയുടെ ഭാഗമാകണോ എന്ന് പിന്നീട് തീരുമാനിക്കും പി സി ജോർജിനെ വിമർശിച്ച ഓർത്തഡോക്സ് സഭ തൃശൂർ ഭദ്രാസനാഥൻ യുഹാനോൻ മാർ മീലിത്തിയോസിനും പി സി ജോർജ് മറുപടി നൽകി ബിഷപ്പിനെ നികൃഷ്ട ജീവി എന്ന് വിളിച്ചവരുടെ കൂടെ നിൽക്കരുതെന്ന് പി സി ജോർജ് പറഞ്ഞു എൻ ഡി എയുടെ ഭാഗമാണോ എന്ന് അതിനോട് ചോദിക്കും എനിക്ക് ചിരിവാണ് ഞാനല്ല എൻ ഡി എയുടെ ഭാഗമല്ല ബി ജെ പി ചേരുമോ എന്നും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടും ഉണ്ട് ചോദ്യം ഞാൻ പങ്കുവച്ച ആശയങ്ങൾ ശരിയാണ് എന്ന ബോധ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവർ എനിക്ക് പിന്തുണ നൽകിയത് എന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ വലിയൊരു പ്രശ്നം ഏതോ ഒരു ബിഷപ്പ് എന്തോ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് എനിക്കത് കേട്ടപ്പോൾ ചിരി വന്നു ഏതായാലും പിതാക്കന്മാരെ ആ ബിഷപ്പിനോട് എനിക്കൊരു അഭിപ്രായം പറയാനുണ്ട് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതായാലും ഞാൻ ഒരു പിതാക്കന്മാരെ നികൃഷ്ട ജീവി എന്നൊന്നും വിളിച്ചിട്ടില്ല നികൃഷ്ട ജീവി എന്ന് വിളിച്ച ആളിന് വേണ്ടി പണിയെടുക്കുന്ന ജോലി ആരെങ്കിലും ഏറ്റെടുത്താൽ അത് അപമാനകരാണ് എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല മതവിദ്വേഷ പ്രസംഗ കേസിൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാൻ തയ്യാറാണെന്ന് കാട്ടി പോലീസിന് പി സി ജോർജ് കത്തയച്ചു പോലീസ് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹാജരാകാമെന്നാണ് തിരുവനന്തപുരം ഫോർട്ട് അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർക്ക് അയച്ച കത്തിൽ പറയുന്നത് പി സി ജോർജിനോട് പോലീസ് ഇരട്ട നീതി കാണിക്കുന്ന
ഈ സർക്കാരിന് വലിയ ക്ഷീണമുണ്ടാക്കും എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവാണ് പി സി ജോർജിനെ വേട്ടയാടുന്നതിന് കാരണം പി സി ജോർജിനെ വേട്ടയാടുന്നത് നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഭീകരവാദികളെ വേട്ടയാടാൻ സർക്കാർ മുന്നോട്ട് വരണം വിദ്വേഷ പ്രസംഗ കേസിൽ കർശന ഉപാധികളോടെയായിരുന്നു ഹൈക്കോടതി പി സി ജോർജിന ജാമ്യം അനുവദിച്ചത് ട്വന്റി ഫോർ തിരുവനന്തപുരം ഒരു മനുഷ്യനെയും പ്രയാസപ്പെടുത്തിയിട്ട് സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതി ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് മന്ത്രി എം വി ഗോവിന്ദൻ ഡി പി ആറിൽ ആവശ്യമായ മാറ്റമുണ്ടാകും എന്നാൽ പദ്ധതിയിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു നേപ്പാളിൽ കാണാതായ താര എയർ വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഇരുപത്തിരണ്ട് പേരും മരിച്ചു ചിന്നിച്ചിതറിയ നിലയിലാണ് മൃതദേഹാവശിഷ്ടങ്ങൾ എന്ന് രക്ഷാപ്രവർത്തകർ അറിയിച്ചു ഇന്നലെ രാവിലെയാണ് പൌഖരയിൽ നിന്ന് ജോംസമിലേക്ക് പോയ വിമാനം കാണാതായത് ഇന്നലെ രാവിലെ പത്ത് ഏഴിന് കാണാതായ വിമാനം തസ്സാങ്ങിലെ മലനിരയിലിടിച്ച് തകർന്നു വീണെന്ന് കാഠ്മണ്ഡു ആസ്ഥാനമായ താര എയർ സ്ഥിരീകരിച്ചു മൃതദേഹം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത വിധം ഛിന്ന ഭിന്നമായി കിടക്കുകയാണെന്ന് രക്ഷാപ്രവർത്തകർ അറിയിച്ചു നാലംഗ ഇന്ത്യൻ കുടുംബമടക്കം പത്തൊൻപത് യാത്രക്കാരും മൂന്ന് ജീവനക്കാരുമാണ് അപകടത്തിൽ മരിച്ചത് ഒഡീഷ സ്വദേശിയായ അശോക് ത്രിപാഠി വിവാഹമോചന കരാർ അനുസരിച്ച് പത്തു ദിവസം മക്കൾക്കൊപ്പം ചെലവഴിക്കാനാണ് നേപ്പാളിലെ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രത്തിലെത്തിയത് ഇരുപത്തിയേഴിന് നേപ്പാളിലെത്തിയ കുടുംബം റോഡ് മാർഗം പോഖ്രയിലെത്തിയ ശേഷം ജോംസമിലെ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോകാനാണ് താര എയർ വിമാനം തെരഞ്ഞെടുത്തത് അപകടത്തിൽ മരിച്ച രണ്ടു പേർ ജർമ്മൻ സ്വദേശികളാണ് മറ്റുള്ളവർ നേപ്പാൾ സ്വദേശികളും പൊഖാരയിൽ നിന്ന് ജോംസമിലേക്കുള്ള ആകാശപാത കടന്നുപോകുന്നത് ദൌലാഗിരി മലനിരയ്ക്ക് ചുറ്റുമുള്ള താഴ്വരയ്ക്ക് മുകളിലൂടെയാണ് കാലാവസ്ഥ പ്രതികൂലമായപ്പോൾ തിരികെ പറക്കുന്നതിന് പകരം ഗതി മാറ്റിവിട്ടതാണ് ഇത്തവണയും വൻ ദുരന്തത്തിൽ കലാശിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ നേപ്പാളിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച താര എയറിന്റെ വിമാനങ്ങൾ അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നത് ഇതാദ്യമല്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിനാലിന് ഇതേ റൂട്ടിലുണ്ടായ അപകടത്തിൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് പേരാണ് മരിച്ചത് നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് വർഷം പഴക്കമുള്ള ഇരട്ട എഞ്ചിൻ വിമാനമാണ് മുസ്താങ്ങിൽ ഇത്തവണ തകർന്നു വീണത് ട്വന്റി ഫോർ ഡെൽഹി രാജ്യസഭാ സീറ്റ് ജനറൽ കോൺഗ്രസിൽ കലഹം തപസ് പോരാഞ്ഞിട്ടാണോ പരിഗണിക്കാത്തതെന്ന് ചോദിച്ച് കോൺഗ്രസ് ദേശീയ വക്താവ് പവൻ ഖേരയും പതിനെട്ട് വർഷമായിട്ടും പരിഗണിക്കാത്തത് എന്തോ എന്ന ചോദ്യവുമായി നടിയും മഹിളാ കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായി നഗ്മയും രംഗത്തെത്തി സംസ്ഥാനത്തുള്ളവരെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കാത്തതിനെതിരെ രാജസ്ഥാനിൽ ഹൈക്കമാൻഡിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാണ് സീറ്റു മോഹിച്ചവരുടെ പ്രതിഷേധം പട്ടികയിറങ്ങുമ്പോൾ സ്വാഭാവികം പക്ഷേ സീറ്റു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് സോണിയാഗാന്ധി പറ്റിച്ചെന്ന വാദം കൂടി ഇത്തവണ കോൺഗ്രസ് ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു പി ചിദംബരമടക്കം മൂന്ന് സിറ്റിംഗ് എം പിമാർ ഉൾപ്പെടെ പത്തുപേരുടെ പട്ടികയാണ് ഹൈക്കമാൻഡ് ഇന്നലെ പുറത്തിറക്കിയത് കർണാടകത്തിൽ മുതിർന്ന നേതാവ് വി ആർ സുദർശന്റെ എതിർപ്പ് തള്ളി ജയറാം രമേശിനെ നിലനിർത്തി രാജ്യസഭയിൽ നാലും അഞ്ചും ടേമായവരെ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ജി ട്വന്റി ത്രീ തിരുത്തൽവാദി സംഘത്തിലെ പ്രധാനികളായ ഗുലാം നബി ആസാദിനെയും ആനന്ദ് ശർമ്മയെയും വെട്ടി അജയ് മാക്കനും രൺദീപ് സുർജേവാലയും ജയറാം രമേശും രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പിന്തുണയോടെ പട്ടികയിൽ കയറി ഇമ്രാൻ പ്രതാപ് ഗർഹിയെയും തിവാരിയെയും ഉൾപ്പെടുത്താൻ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും മുൻകൈയെടുത്തു അങ്ങനെ പട്ടിക വന്നപ്പോൾ ടാസ്ക് ഫോഴ്സിലെ എട്ട് പേരിൽ അഞ്ചു പേർക്കും സീറ്റ് സംഘടനാ ചുമതലയുള്ളവർക്ക് രാജ്യസഭാ സീറ്റ് നൽകിയതിനെതിരെയും ചിന്തൻ ശിബിര തീരുമാനം അട്ടിമറിച്ചതിനെതിരെയുമാണ് ഇപ്പോൾ പ്രതിഷേധം പുകയുന്നത് രാജസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള മൂന്ന് സീറ്റുകളും സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നുള്ള നേതാക്കൾക്ക് നൽകണമെന്നാണ് ആവശ്യം ഹൈക്കമാൻഡ് തീരുമാനം പുനഃപരിശോധിച്ചില്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചടി ഉണ്ടാകുമെന്നും രാജസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള നേതാക്കൾ അതിനിടെയാണ് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി നാല് കാലഘട്ടത്തിൽ സോണിയാ ഗാന്ധി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത രാജ്യസഭാ സീറ്റ് പതിനെട്ട് വർഷമായും തന്നില്ലെന്ന നഗ്മയുടെ തുറന്നു പറച്ചിൽ തപസിനെന്തോ കുറവുണ്ടെന്ന പവൻ ഖേരയുടെ ട്വീറ്റ് റീട്വീറ്റ് അടിച്ചാണ് നഗ്മ നേതൃത്വത്തിനെതിരെ രംഗത്ത് വന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്ന് പട്ടികയിൽ കയറിയ ഇമ്രാൻ പ്രതാപ് ഗർഹിയെ പേരെടുത്ത് പറയുന്നുമുണ്ട് നഗ്മ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും പരിശോധിച്ചാണ് തീരുമാനമെന്നും ഇതൊന്നും വലിയ പ്രശ്നമാക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നും ഹൈക്കമാൻഡ് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും കപിൽ സിബലിന് പിന്നാലെ ആരൊക്കെ കോൺഗ്രസ് ക്യാമ്പ് വിടുമെന്നാണ് ഇനി അറിയേണ്ടത് ട്വന്റി ഫോർ ഡൽഹി സംസ്ഥാനത്ത് കാലവർഷം ശക്തമാകുമെന്ന് കാലാവസ
സംസ്ഥാനത്ത് കാലവർഷം സ്ഥിരീകരിച്ചതിന് പിന്നാലെ ഇന്നടക്കം നാലു നാൾ മഴ കനത്തേക്കുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് പുതിയ അറിയിപ്പ് പ്രകാരം ജൂൺ രണ്ടാം തീയതി വരെയാണ് ശക്തമായ മഴ സാധ്യത പ്രവചിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതുപ്രകാരം ജൂൺ രണ്ടുവരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ വിവിധ ജില്ലകളിൽ മഞ്ഞ അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം പത്തനംതിട്ട ആലപ്പുഴ കോട്ടയം എറണാകുളം ഇടുക്കി തൃശൂർ പാലക്കാട് ജില്ലകളിലാണ് ഇന്ന് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം പുറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ളത് നാളെ പത്തനംതിട്ട ആലപ്പുഴ കോട്ടയം എറണാകുളം ഇടുക്കി തൃശൂർ പാലക്കാട് മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് വയനാട് കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലും യെല്ലോ ജാഗ്രതയായിരിക്കും ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ അറുപത്തിനാല് ദശാംശം അഞ്ച് മില്ലിമീറ്റർ മുതൽ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ദശാംശം അഞ്ച് മില്ലിമീറ്റർ വരെ മഴ ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തെയാണ് ശക്തമായ മഴ എന്നതുകൊണ്ട് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അർത്ഥമാക്കുന്നത് അതേസമയം കേരള തീരത്ത് നിന്നും ഇന്ന് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകാൻ പാടുള്ളതല്ലെന്നും അറിയിപ്പുണ്ട് കടൽക്ഷോഭവും കാറ്റും കണക്കിലെടുത്താണ് മുന്നറിയിപ്പ് എസ് ശ്രീകാന്ത് ട്വന്റി ഫോർ തിരുവനന്തപുരം കല്ലുവാതുക്കൽ മദ്യ ദുരന്ത കേസിലെ പ്രതിയായി മണിച്ചൻ മോചനം ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഫയൽ മടക്കിയത് ഗൗരവമേറിയ വിഷയമല്ലെന്ന് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ഫയലിൽ ചില സംശയങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് തിരിച്ചയച്ചത് വ്യക്തത വന്നാൽ ഉടൻ തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും ദീർഘകാലമായി ജയിലിൽ കഴിയുന്നവരുടെ അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ച് തനിക്ക് ബോധ്യമുണ്ടെന്നും ഗവർണർ പറഞ്ഞു remission and this kind of relief so there is no problem it is not a big issue at all i have only asked them because because of something on the file which i won't like to share something on the file which gave doubt to my mind so i have only asked them to clarify it is not a big issue at all and i am sure they will clarify it within two or three days ഗായകൻ സിദ്ദു മൂസേവാലയുടെ കൊലപാതകത്തിൽ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ച പഞ്ചാബ് സർക്കാർ സുരക്ഷ പിൻവലിച്ചത് പരിശോധിക്കാൻ ഉന്നതതല അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായി മുഖ്യമന്ത്രി ഭഗവന്ത് മൻ അറിയിച്ചു ആറുപേരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട് പഞ്ചാബി ഗായകർക്ക് നേരെ ഭീഷണിയുമായി സിക്സ് ഫോർ ജസ്റ്റിസ് രംഗത്തെത്തി സിദ്ദു മൂസേവാലിയുടെ കൊലപാതകത്തിൽ കുടുംബം മുന്നോട്ട് വെച്ച മുഴുവൻ ആവശ്യങ്ങളും മിനിറ്റുകൾക്കകം പഞ്ചാബ് സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചു പഞ്ചാബ് ഹരിയാന ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് കേസിന്റെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കും എൻ ഐ എ ഉൾപ്പെടെ ഏത് കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ അന്വേഷണത്തോടും സംസ്ഥാനം സഹകരിക്കും ഗുണ്ടാബന്ധ ആരോപണത്തിൽ വിശദീകരണം നൽകാൻ ഡി ജി പിക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി സുരക്ഷ പിൻവലിച്ച വിഷയത്തിൽ ഉന്നതല അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായും മുഖ്യമന്ത്രി ഭഗവന്ത് മൻ പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന എസ് ഐ ടി ആറുപേരെയും കൊലയാളികൾ സഞ്ചരിച്ച രണ്ടു വാഹനങ്ങളും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട് സംഭവത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്ത ലോറൻസ് ബിഷ്ണോയ് സംഘത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് അന്വേഷണം മൂന്ന് തോക്കുകളാണ് കൊലപാതകത്തിന് ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു ഡൽഹി ഹരിയാന ഹിമാചൽ പ്രദേശ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പോലീസ് അന്വേഷണം നടത്തുകയാണ് അതേസമയം പഞ്ചാബി ഗായകർ ഖാലിസ്ഥാനെ പിന്തുണച്ചില്ലെങ്കിൽ കൊലപ്പെടുത്തുമെന്ന ഭീഷണിയുമായി സിക്സ് ഫോർ ജസ്റ്റിസ് രംഗത്ത് വന്നു ട്വന്റി ഫോർ ഡൽഹി മോദി സർക്കാരിന്റെ എട്ടാം വാർഷികത്തിൽ കോവിഡ് അനാഥമാക്കിയ കുട്ടികൾക്കുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി കുടുംബാധിപത്യത്തെ തുടച്ചു നീക്കിയെന്നും കുടുംബാംഗം എന്ന നിലയിലാണ് കുട്ടികൾക്ക് മുന്നിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു കേരളത്തിൽ നിന്ന് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് കുട്ടികൾക്കാണ് പദ്ധതിയുടെ ആനുകൂല്യം ലഭിച്ചത് തന്റെ എട്ടു വർഷത്തെ ഭരണത്തിൽ ഭീകരത അഴിമതി കുടുംബാധിപത്യം പ്രാദേശികവാദം എന്നിവ തുടച്ചു നീക്കാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞു കോവിഡ് അനാഥമാക്കിയ കുട്ടികൾക്കുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ച നരേന്ദ്രമോദി പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന നിലയിലല്ല കുടുംബാംഗമായാണ് താൻ എത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നും പറഞ്ഞു കോവിഡ് അനാഥരാക്കിയ കുട്ടികൾക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി സഹായ വിതരണം ചെയ്തു അർഹരായ കുട്ടികൾക്ക് പ്രതിമാസം നാലായിരം രൂപ ലഭിക്കും വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പയ്ക്ക് സൌകര്യം ആയുഷ്മാൻ ഹെൽത്ത് കാർഡ് വഴി ചികിത്സാ സഹായം പത്തൊമ്പത് വയസ്സ് മുതൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സ് വരെ പ്രതിമാസ സ്റ്റൈപ്പൻഡ് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സ് പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ എന്നിവയാണ് പദ്ധതിയുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ എട്ടാം വർഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി രണ്ടാഴ്ച നീളുന്ന പരിപാടികളാണ് ബി ജെ പി ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിനിടെ ഉയർന്നു വരാനുള്ള പ്രതിസന്ധികളും പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പടയൊരുക്കങ്ങളും മുന്നിൽ കണ്ട് ദീർഘമായ പ്രചരണ പദ്ധതിക്ക് കൂടി തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ബി ജെ പി
എയ്ഡഡ് സ്കൂൾ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് വലിയ സംഭാവനയാണ് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എയ്ഡഡ് സ്കൂളിൽ ഉദ്യോഗ നിയമനം പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന് പി എസ് സിക്ക് വിടുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പോൾ ആലോചിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി വ്യക്തമാക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് എയ്ഡഡ് 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 മേഖലയിൽ നിയമനം പി എസ് സിക്ക് വിടുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യവും ആലോചിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം വ്യക്തമാക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എന്നാൽ സാമൂഹ്യനീതി എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നടപടികൾ മാറ്റി ഗവൺമെന്റ് മുന്നോട്ട് പോകും കുട്ടികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും ആവേശമായി പഠനവണ്ടി കാലപ്പഴക്കം വന്ന് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകൾ പഠനമുറികളാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും ഗതാഗത വകുപ്പും ചേർന്ന് മണക്കാട് സ്കൂളിൽ വ്യത്യസ്തമായ ക്ലാസ് മുറി ഒരുക്കിയത് കളിയും ചിരിയുമായി പഠനവണ്ടിയിലെ ആദ്യ ദിനം കുരുന്നുകൾ ആഘോഷമാക്കി രണ്ട് ബസ്സുകളാണ് മണക്കാട് സ്കൂളിന് നൽകിയിട്ടുള്ളത് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായ ആദ്യ ബസ്സിൽ എ സി സ്മാർട്ട് ടി വി തുടങ്ങിയ സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ എൽ കെ ജി കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ ക്ലാസ് മുറി കെ എസ് ആർ ടി സിയെ വിമർശിച്ചവർക്കുള്ള മറുപടിയാണ് പഠനവണ്ടിക്ക് ലഭിച്ച ഈ സ്വീകാര്യതയെന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രി ആന്റണി രാജു പറഞ്ഞു പുതിയ പുതിയ ആശയങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അതിന്റെ വസ്തുത മനസ്സിലാക്കാതെ എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും പഠനവണ്ടിയിൽ ക്ലാസുകൾ ഉണ്ടാവും അടുത്ത ബസ് കൂടി തയ്യാറാകുന്ന മുറയ്ക്ക് ബാക്കി ക്ലാസുകൾ ക്രമീകരിക്കും എം ജി പ്രതീഷ് ട്വന്റി ഫോർ തിരുവനന്തപുരം സംസ്ഥാനത്ത് പ്ലസ് വൺ പരീക്ഷ നീട്ടണമെന്നാവശ്യം പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടത്ര സമയം കിട്ടിയില്ലെന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ പറയുന്നു പത്ത് മാസം കൊണ്ട് തീർക്കേണ്ട സിലബസ് മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് അതിവേഗം തീർത്തെന്നും ആക്ഷേപമുണ്ട് അതേസമയം വിദ്യാർത്ഥികളുടേത് അനാവശ്യ സമരമെന്നായിരുന്നു വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം ജൂൺ പതിമൂന്ന് മുതലാണ് പ്ലസ് വൺ പരീക്ഷകൾ തുടങ്ങുന്നത് എന്നാൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടത്ര സമയം കിട്ടിയില്ലെന്നാണ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആക്ഷേപം പത്ത് മാസം കൊണ്ട് തീർക്കേണ്ട സിലബസ് മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് തീർത്താണ് അതിവേഗം പരീക്ഷ നടത്തുന്നതെന്നും പരാതിയുണ്ട് കോവിഡ് കാരണം പഠനം പാതിവഴിയിലായെന്നും പരീക്ഷ മാറ്റിവെക്കണമെന്നും വിദ്യാർത്ഥികൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഈ ഒരു പത്ത് മാസത്തെ കോഴ്സ് മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് പഠിച്ചു തീർത്ത ഒരിക്കലും ഒരു സ്റ്റുഡൻസിന് പറ്റത്തില്ല അത്ര കേപ്പബിലിറ്റി ഉള്ള കുട്ടികളെ നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ഫോക്കസ് ഏരിയ ഇല്ലെങ്കിൽ എക്സാം നീട്ടി വെക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ മാർക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഡബിൾ മാർക്ക് എന്ന് തരണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അതേസമയം വിദ്യാർത്ഥികളുടേത് അനാവശ്യ സമരമാണെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി പറഞ്ഞു ആറുമാസം മുൻപേ പ്രഖ്യാപിച്ച പരീക്ഷയാണിതെന്നും വി ശിവൻകുട്ടി പ്രതികരിച്ചു പരീക്ഷയ്ക്ക് ആറു മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പരീക്ഷാ തീയതി നിശ്ചയിച്ചതാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇനി പതിമൂന്നാം തീയതി പരീക്ഷ തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു ജൂൺ മാസം രണ്ടാം തീയതി പിന്നെ മോഡൽ പരീക്ഷ നടക്കാൻ പോകുന്നു ഇത് അത്തരം അത്തരത്തിലുള്ള ആവശ്യമില്ലാത്ത മറ്റ് വിദ്യാർത്ഥികളെയും കൂടെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന രൂപത്തിലുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള നിലപാടുകൾ ഗവൺമെന്റ് ഒരു കാരണവശാൽ അംഗീകരിക്കുന്നു ഇത്തവണത്തെ പ്ലസ് വൺ മാതൃകാ പരീക്ഷ ജൂൺ രണ്ട് മുതൽ ഏഴുവരെയും പൊതുപരീക്ഷ ജൂൺ പതിമൂന്ന് മുതൽ മുപ്പത് വരെയും നടത്താനാണ് തീരുമാനം ജൂലൈ ഒന്നിന് രണ്ടാം വർഷ ഹയർ സെക്കൻഡറി ക്ലാസുകൾ ആരംഭിക്കും എസ് ശ്രീകാന്ത് ട്വന്റി ഫോർ തിരുവനന്തപുരം വയനാട് പടിഞ്ഞാറത്തറ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ശല്യം ചെയ്തയാളെ ധീരതയോടെ നേരിട്ട വനിതയുടെ വീഡിയോ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായി കാപ്പിൻചാവ് സ്വദേശി സന്ധ്യയാണ് തന്നെ ശാരീരിക ഉപദ്രവം ഏൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചയാളെ കായികമായി നേരിട്ടത് പരാതിപ്പെടുക എന്നതിനപ്പുറം പരസ്യ പ്രതികരണമാണ് സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകേണ്ടതെന്ന് സന്ധി ട്വന്റി ഫോറിനോട് പറഞ്ഞു ഇന്നലെ ഉച്ചയോടെയാണ് സംഭവമുണ്ടായത് ബെങ്ങപ്പള്ളിയിലേക്കുള്ള യാത്രാ മധ്യേ പടിഞ്ഞാറത്തറ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്നാണ് സന്ധ്യയോട് ഒരാൾ മോശമായി പെരുമാറിയത് ഇയാൾ വന്നിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് എന്റെ അടുത്തിരുന്നു ഇരുന്ന് എന്റെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഓരോ ചേഷ്ടകൾ ഇങ്ങനെ കാണിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ഞാനത് മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല അയാൾ അവിടെ നിന്ന് ചെയ്തോ ഇരുന്നോട്ടെ നമുക്ക് പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ സീറ്റ് മാറിയിരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും ഇയാൾ ശല്യം ചെയ്യൽ തുടർന്നു സഹയാത്രക്കാരും പ്രതികരിക്കണമെന്ന് സന്ധ്യയോട് പറഞ്ഞു ആദ്യം പകച്ചു നിന്നെങ്കിലും ദേഹത്ത് തൊട്ടതോടെ കായികമായി തന്നെ ഇയാളെ നേരിട്ടു പിന്നെയും ഇതേപോലെ അതിലെ
ഞാൻ അന്നേരം പരാതി കൊടുത്തില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അയാൾ എന്നെ ഉപദ്രവിച്ചു ഞാൻ അയാൾക്ക് ഇട്ട് രണ്ടെണ്ണം പൊട്ടിച്ചു കൊടുത്തു അതുകൂടി കഴിഞ്ഞല്ലോ പിന്നെ പരാതി കൊടുക്കാത്ത വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ വിവാഹ വിവരൻ്റെ ഓഫീസ് അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തായാലും നമ്മൾ പരാതി കൊടുത്താലും നമ്മൾ ഒന്നും രണ്ടും പ്രാവശ്യം വിളിക്കുമ്പോൾ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പോകണം നമ്മളൊരു മര്യാദ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം ആ ഒരു നമ്മൾ എന്താ പറയുക എപ്പോഴും കയറി ഇറങ്ങുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഒക്കെ ആലോചിച്ചിട്ടാണ് ശല്യം ചെയ്തവനെതിരെ ശക്തമായി പ്രതികരിച്ച നടപടിക്ക് വലിയ പിന്തുണയാണ് ആ പൊതുസമൂഹത്തിൽ നിന്ന് സന്ധിക്ക് കിട്ടുന്നത് ദീപക് മലയമ്മ ട്വന്റി ഫോർ വയനാട് ഇടുക്കി ശാന്തൻപാറയിൽ ഇതര സംസ്ഥാനക്കാരിയായ പെൺകുട്ടിക്ക് നേരെ ലൈംഗികാതിക്രമം ആൺ സുഹൃത്തിനൊപ്പം തേയിലത്തോട്ടത്തിൽ ഇരിക്കവെയാണ് പതിനഞ്ചുകാരിയെ നാല് പേർ ചേർന്ന് ആക്രമിച്ചത് സംഭവത്തിൽ ശാന്തൻപാറ പോലീസ് രണ്ടുപേരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ടാണ് സംഭവം ആൺ സുഹൃത്തിനൊപ്പം പൂപ്പാറ സന്ദർശിക്കാൻ എത്തിയതാണ് പെൺകുട്ടി ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന സുഹൃത്ത് തേയിലത്തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് മദ്യപിച്ചു ഇതിനിടെയാണ് നാലംഗ സംഘം ഇവരുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നത് ആൺ സുഹൃത്തിനെ മർദ്ദിച്ചു വീഴ്ത്തിയ ശേഷം പെൺകുട്ടിയെ കടന്നുപിടിക്കുകയായിരുന്നു പതിനഞ്ചുകാരി ബഹളം വെച്ചതോടെ നാട്ടുകാരെത്തി ഇതോടെ നാല് പ്രതികളും ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു നാട്ടുകാർ ഉടൻ ശാന്തൻപാറ പോലീസിൽ വിവരമറിയിച്ചു തുടർന്ന് പോലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ തമിഴ്നാട് സ്വദേശികളായ രണ്ടുപേരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു മറ്റ് രണ്ടു പ്രതികളെക്കുറിച്ച് വിവരം ലഭിച്ചതായും പോലീസ് അറിയിച്ചു ആക്രമണത്തിൽ പരുക്കേറ്റ പെൺകുട്ടിയും സുഹൃത്തും ചികിത്സയിലാണ് പത്ത് ദിവസം മുൻപാണ് തോട്ടത്തിലെ ജോലിക്കായി പെൺകുട്ടി മാതാപിതാക്കൾക്കൊപ്പം രാജകുമാരിയിലെ ഖജനാപാറയിലെത്തിയത് ട്വന്റി ഫോർ ഇടുക്കി കാസർഗോഡ് ചീമേനി പുലിയന്നൂർ ജാനകി ടീച്ചർ വധക്കേസിൽ രണ്ട് പ്രതികൾ കുറ്റക്കാർ ഒന്നാം പ്രതി വിശാഖ് മൂന്നാം പ്രതി അരുൺ എന്നിവർ കുറ്റക്കാരെന്ന് കാസർഗോഡ് ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതി കണ്ടെത്തി കേസിലെ രണ്ടാം പ്രതി റിനീഷിനെ കോടതി വെറുതെ വിട്ടു ശിക്ഷാവിധി നാളെ പ്രഖ്യാപിക്കും രണ്ടു വർഷത്തെ വിചാരണാ നടപടികൾക്കൊടുവിൽ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ച പുലിയന്നൂർ ജാനകി ടീച്ചർ വധക്കേസിൽ രണ്ടു പ്രതികൾ കുറ്റക്കാരെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തി കൊലപാതകം കവർച്ച ഭവനവേദനം ഗൂഢാലോചന വധശ്രമം എന്നീ കുറ്റങ്ങളാണ് പ്രതികൾക്കെതിരെ തെളിഞ്ഞത് പ്രതികൾക്കെതിരെയുള്ള ശിക്ഷാവിധി കോടതി നാളെ പ്രഖ്യാപിക്കും അതേസമയം കേസിലെ രണ്ടാം പ്രതിക്കെതിരെ ചുമത്തിയ കുറ്റങ്ങൾ തെളിയിക്കാൻ പ്രോസിക്യൂഷന് സാധിക്കാത്തതിനാൽ രണ്ടാം പ്രതി റിനീഷിനെ കോടതി വെറുതെ വിട്ടു രണ്ടാം പ്രതിയുടെ വെറുതെ വിട്ടിനെതിരായിട്ട് നിയമം ജഡ്ജ്മെന്റും കൂടെ പഠിച്ചു നോക്കി പിന്നെ അതിന്റെ തുടർ നടപടികൾ എടുക്കാനില്ല ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പീൽ കൊടുക്കണം അപ്പീൽ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് കാര്യമായിട്ട് പ്രതികൾ കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയ കോടതി വിധിയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുവെന്നും രണ്ടാം പ്രതിയെ വെറുതെ വിട്ടതിനെതിരെ പ്രോസിക്യൂഷൻ അഭിഭാഷകനുമായി ആലോചിച്ച് തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും കൊല്ലപ്പെട്ട ജാനകിയുടെ മകൻ മനോജ് കുമാറും പ്രതികരിച്ചു അത് പ്രോസിക്യൂട്ടറായിട്ട് ആലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കും എന്തായാലും അയാൾ കുറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു വിശ്വാസം ഇനിയിപ്പോൾ അതിന് ആലോചിച്ചിട്ട് അതിന് വേണ്ടുന്ന തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് പറയാനുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഡിസംബർ പതിമൂന്നിന് രാത്രിയാണ് മുഖമൂടി ധരിച്ചെത്തിയ കവർച്ച സംഘം ജാനകി ടീച്ചറെ കഴുത്തറത്ത് കൊലപ്പെടുത്തിയത് ഇരുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് രേഖകളും അമ്പത്തിനാല് തൊണ്ടി മുതലുകളും പ്രോസിക്യൂഷൻ ഹാജരാക്കിയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഡിസംബറിൽ വിചാരണ പൂർത്തിയായെങ്കിലും ജഡ്ജിമാർ സ്ഥലം മാറിയതിനാലും കോവിഡും കാരണം വിധി പറയാൻ വൈകുകയായിരുന്നു ട്വന്റി ഫോർ കാസർഗോഡ് ലോകത്തെവിടെയായാലും ഏത് സമയത്തും ട്വന്റി ഫോർ വാർത്തകളും ഓക്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി പാക്കേജുകളും എക്സ്പ്ലെയിനറുകളും വിശദമായി കാണാൻ നിങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്ര